In this video, we'll discuss about catheter-associated bloodstream infection. It is defined as presence of bacteremia originated from intravenous catheter. How to define presence of bacteremia originated from intravenous catheter? Most common cause of nosocomial bacteremia. It is most frequent, lethal, very harmful and complication of control venous catheterization. So, the incidence of catheter associated bloodstream infection arising from central venous catheter is approximately 10%. The Catheter associated bloodstream infection has mortality rate up to 25% and significantly increase hospital length of stay and overall treatment cost. Uh, this catheter associated bloodstream infection can originate from peripheral intravenous and intra anterior cannulae but this is extreme rare pulmonary artery catheter have similar incidence of catheter associated bloodstream infection to cvc dialysis catheter appear to have a much higher rate examples of intra vascular device that can cause catheter associated bloodstream infection peripheral vascular catheter venous or arterial then central venous catheter then pulmonary artery catheter then peripherally insert central catheters common organism causing catheter associated infection bloodstream infection Coagulase negative Staphylococcus aureus 31%, Staphylococcus aureus 20%, Endirococci 9%, E. coli 6%, Pseudomonas 5% and yeast 9%. Recent studies have shown that rate of methicillin resistant Staphylococcus septazamide resistant Pseudomonas erogenosa, then vancomycin resistant enterococci causing catheter associated bloodstream infection have increased significantly. Pathogenesis, contamination of fluid being administered, then bacterial colonization of the device, then extra luminal from surrounding skin hematogenous sealing of catheter tips then intraluminal caused by organism adhering to device followed by creation of biofilm creation of biofilm formation so a process responsible for persistent infection or hematogenous spread in short term device Extra luminal route is more frequent in long term device more than 10 days. Intra luminal route is most common. So, short term device extra luminal route is more frequent. Long term device intra luminal route is more common. Next, diagnosis the presence of SEVC. Sign of catheter, insertion site infection, then clinical symptoms and sign of bacteremia, then resolution of symptoms and signs of bacteremia after removal of suspected CVC, then positive blood culture, then growth of some organism from that catheter, then confirmation that organism is not a contaminant.
நெக்ஸ்ட்டு மேனேஜ்மெண்ட்டு இன் ப்ராக்டிஸ் எ டயக்னோசிஸ் ஆஃப் சி தட் கேத்தேட்டர் அசோசியேட்டட் பிளட் ஸ்ட்ரீம் இன்ஃபெக்ஷன் ஈஸ் அப்டன் மேட் ஆன் பேசிக் ஆஃப் டூ எபோ தட் பேசிக் க்ரைட்டீரியா த கோல்டு ஸ்டாண்ட் ஈஸ் காம்பினேஷன் ஆஃப் பாசிட்டிவ் பிளட் கல்ச்சர் வித் சேம் ஆர்கனிசம் ஐசோலேட்டட் இன் த கேத்தேட்டர் ஸோ சேம் ஆர்கனிசம் ஐசோலேட்டட் இன் த கேத்தேட்டர் அண்ட் பாசிட்டிவ் பிளட் கல்ச்சர் தீஸ் டூ திங்ஸ் பாசிட்டிவ் பிளட் கல்ச்சர் சேம் ஆர்கனிசம் ஐசோலேட்டட் இன் த கேத்தேட்டர் போத் ஆர் கோல்டன்ஸ் ஸ்டாண்ட் இஸ் கோல்டன் ஸ்டாண்ட் ஃபார் டயக்னோஸ்டிக் பர்பஸ் ஹவர் மேஜர் டயக்னோஸ்டிக் ப்ராப்ளம் இஸ் தட் ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தட் ஆஃப் கேத்தேட்டர் கல்ச்சர் ரிமூவ் ஆஃப் த சிவிசி வேர் பை த லயன் டிப் ஈஸ் எய்தர் ரோல்ட் ஆன் தர் அகார் பிளேட் ஆர் பிளேஸ்டு ஆன் தர் நியூட்ரியன் பிராத் மேனேஜ்மெண்ட் அப்ராப்ரேட் அண்ட் டைம்லி அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் சிஸ்டமிக் ஆன்டி மைக்ரோபியல் ட்ரீட்மெண்ட் சிஸ்டமிக் ஆன்டி மைக்ரோபியல் ட்ரீட்மெண்ட் தென் கேத்தேட்டர் ரிமூவல் ஆர் கேத்தேட்டர் சால்வேஜ் ட்ரீட்மெண்ட் then uh, guidelines from guidelines from infectious disease society of america recommended removal of catheter in complicated infection then all infection caused by microorganism like staphylococcus candida enterococcus and gram negative bacilli then catheter may be retained in coagulase negative staphylococcus if systemic antibiotic are given in co- connection with antibiotic lock therapy so in this video discussed the catheter associated blood stream infection to have mortality rate 25 percentage these are the things example then what are the organism causing pathogenesis or diagnostic method these two are positive blood culture and the growth of same organism from catheter is the golden standard method then management we following guidelines of disease in um, infectious disease society of america recommended guidelines complicated injection all infection caused by microorganism we will give antibiotic lock therapy thanks for watching